Här har vi då en patient som har kommit till Kranschasröntgen och hon är då i hjärtschock när hon kommer till undersökningen. Hon har en väldigt dålig cirkulation och man ser det på blodflödet här där kontrasten hänger kvar den. Det är inte någon stund sida här. Man tittar på vänsterkranschat från några andra vinklar. Det här är en sån annan vinkel. Man ser en väldigt, väldigt kraftig förträngning här. Eh, och här är då själva dödsögonblicket. Man ser hur kontrasten upphör att cirkulera. Och det är för att hennes blodflöde, hennes cirkulation får ett cirkulationsstopp helt och hållet. Eh, men vi grips inte av panik i det här läget utan det är nu man gör hjärtkompressioner för att bibehålla den cirkulation. Eh, vi kopplar på Lukas, patienten intuberas, narkosläkare tillkallas och... Eh, sedan kan man börja arbeta på patienten. Här ser man då Lukas som går. Man håller på att ha satt in en ballong här. I vänster kantkärl. Och efter 55 minuters arbete på patienten under konstant hjärtstopp. Eh, så kommer man till den situationen nu. Att vi har öppnat en del av vänster kantkärl. Det är god cirkulation. Och i detta läge så ser man att nu försvinner kontrasten snabbt här. Den rinner undan. Och man kan då koppla bort Lukas. Och nu har hon egen cirkulation. Man gör ytterligare ballongvidningar. Och får ett resultat. Nu med ett öppet kranskärl. Som ser ut på det här viset. Nu har hon egen cirkulation. Hon vårdas på sjukhus i flera veckors tid. Men hon återhämtar sig fullständigt. Neurologiskt sett. Det finns inga hjärnskador hos henne trots att hon har legat med Lukas cirkulation i över 50 minuters tid. Hon lever idag ett, ett helt normalt liv. Och detta fall tror jag hade varit omöjligt att klara utan hjälp med Lukas. Så det är tack vare det som hon fortfarande lever.